சன்னி சுர கட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கிறது பாஜகவின் மாநில துணைத் தலைவர் நயனார் நாகேந்திரன் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் தமிழக பாஜக தலைவர் இல்லாமல் தடுமாறுதா சார் தமிழக பாஜக என்றைக்குமே தடுமாறாது அது என்றைக்குமே ஒரு நிலையான ஒரு கொள்கையோடு தான் இருக்குது இப்போ வந்து கிளைகளுடைய தேர்தல் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்தால் நகரம் மாநகரத்துடைய தேர்தல் நடக்கும் அடுத்த கட்டமாக மாநில தலைமைக்கு தேர்தல் நடக்கும் அது இன்னும் ஒரு ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளே ஒரு மாதத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஆக அந்த ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தலைவர் போட வேண்டும் என்று தலைமையில் நினைத்திருக்கலாம் அதனால் இந்த தேர்தல் வருகின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட சும்மா டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் மாநில தலைமை தேர்தல் வரும்போது அந்த தலைவருக்கான தேர்தலை நடத்தலாம் என்று தலைமை முடிவெடுத்துருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆனாலும் ஒரு தேசிய கட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்க கட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு தலைவர் இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய சர்க்கிள் தானே இது ஒன்றும் சர்க்கிள்னு சொல்ல முடியாது அதாவது இது தேசிய கட்சி அதுலேயும் பாரத ஜனதா பொறுத்த மட்டிலும் எங்களுக்கு அமைப்பு பொது செயலாளர்னு இருக்கிறாங்க அதில் நாலு ஜெனரல் செக்ரட்டரி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ சமீபத்தில் மோடி வந்தபோது கூட எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி முறையாக அதான் மோடி வந்தபோது வரவேற்க ஒரு தலைவர் இல்லையா அண்ணா இல்லை தலைவர் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி இப்போ தேர்தல் நடந்துகிட்ருக்கனால அதுக்காக ஒரு ஒரு மாதத்திற்காக ஒரு தலைவர் தேவை இல்லைன்னு தலைமை நினைத்திருக்கலாம் அதுதானே தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது தலைவர் லிஸ்ட்டில் வந்து நயனார் பேர் தான் ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டுட்ருக்குது நான் இப்போ பார்ட்டியில் சேர்ந்து மூணு வருஷம் தான் ஆச்சு அது பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த மட்டும்லையும் ஒரு பத்தாண்டுகள் அல்லது ஐந்தாண்டுகள் என்று வைத்திருப்பாள்னு நான் கருதுகிறேன் ஆக அதில் சீனியாரிட்டி எனக்கு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் தலைமை முடிவு செய்வதை பொறுத்து தான் அது அமையும் இல்லை இப்போ தமிழிசை இழப்பத நிரப்புறத்துக்கு அதுக்கு இணையான ஒருத்தர் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வழியில் பரவாயில்ல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது நிச்சயமாக ஒரு அதுக்கு உள்ள தலைவர் நிச்சயமாக அவங்க வெகு விரைவிலேயே போடுவாங்க என்ன தான் சொல்கிறாங்க தலைமையில் இதை பற்றி த தலைவரை பற்றி பேச்சுவார்த்தைகளே போலி ஆகிடும் இல்லை அவங்க தலைமையில் வந்து இன்றைக்கி மகாராஷ்டிரா தேர்தல் இருக்குது அப்புறம் இடைத்தேர்தல் இருக்குது இந்த மகாராஷ்டிர அந்த தேர்தலில் முடிச்சுட்டு அது பிறகு தமிழகத்து பக்கம் வரலாம்னு நினை நினச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்குள்ள அந்த தலைவர் கனவு எதாக இருக்கா எனக்கு கனவுலாம் ஒன்றும் இல்லை கனவு இல்லை ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப ஜூனியர் தானே தேர்தலில் கூட இந்த நடந்து முடிஞ்ச நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து எங்கே உங்களுக்கான சர்க்கிள் எங்கே ஆரம்பிச்சிதுன்னு நினச்சிங்க இல்லை ஆரம்பத்தில் எல்லாம் நல்லா தான் போய்ட்டு இருந்துச்சு பாரதிய ஜனதா போட்டியில் இடங்களில் மூணு நாலு இடங்கள் வெற்றி பெறுங்கிற மாதிரி தான் கருத்து கணிப்பெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வேவ் வந்திருக்குது அது ஒட்டுமொத்த வேவ்லேயும் நான் போட்டியிட்ட ராமநாதபுரம் தொகுதியும் சேர்த்து அதில் அலையில் அடித்து போயிட்டு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் நினச்சிங்களா இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை தலைமை வந்து என்ன அஞ்சு இடம் கொடுத்தாங்க அதில் தொகுதி பங்கிவிடு வரும்போது எனக்கு என்னுடைய தொகுதி வந்து திருநெல்வேலி அதில் அதிமுக ஒதுக்கப்பட்டு ராமநாதபுரம் பாரத ஜனதா கட்சி ஒதுக்கப்பட்டதுனால நான் பாரத ஜனதா கட்சியின் சார்பாக நான் ராமநாதபுரத்தில் போட்டியிட அது முடிந்தது அப்போ என்ன தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நிதானமாக உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் நம்ம தோல்விக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு தெரியாமல் இருக்குமோ இல்லையோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் இல்லை இல்லை அப்படி ஏன்னா இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டிலும் இதுவரை நடந்த எல்லா பொது தேர்தலும் எல்லா பாராளுமன்ற தேர்தலையும் மக்கள் ஒட்டுமொத்தாக தான் வாக்களிச்சிருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஈ பாதி இன்னொருத்தருக்கு பாதி அந்த மாதிரி உள்ள சூழ்நிலை இதுவரையிலும் தமிழகத்தில் ஏற்படலை கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அதிமுக வெற்றி பெற முடிஞ்சது இந்த பார்லிமெண்ட்டில் தேனா எல்லாமே திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற முடிஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி நான் முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே திமுக தான் வெற்றி பெற்றது அதாவது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இடைத்தேர்தலில் வந்து சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா அதிமுக வந்து அதிக இடத்துல பிடிச்சாங்க இல்லையா அது இடம்னா கொஞ்சம் தானே கொஞ்சம் பாதி பாதி அவங்க ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிற அளவுக்கான இடத்த பிடிச்சிட்டாங்கல்ல பிடிச்சிட்டாங்க ஆ அப்போ வந்து கோபங்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான கோபம் அப்படிங்கிறது அதிமுக மேலே இல்லை பாஜக மேலே தான் இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ராமநாதபுரத்தில் வந்து மூணு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஓட்டு நான் வாங்கினேன் சில இடத்துல குறைவாக வாங்கியிருக்கு அதனால் இங்கே ராமநாதபுரத்தில் எப்படி மக்கள் கோபப்படலையோ அப்படியே மாதிரி நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லை சில தொகுதியில் சில வேறுபாடுகள் சில வித்தியாசங்க
ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீட் தேர்வு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் கொண்டு வரல தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் எதிர்பார்த்தது இல்லை இதெல்லாம் பேசி நிறைய முடிஞ்சு போச்சு இப்போ புதுசாக புதுசாக ரொம்ப நாள் பார்த்த நாள் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இந்த நீட்னால உதாரணத்துக்கு இப்போ எனக்கு திருநெல்வேலி மேலப்பாளையத்தில் அது சின்ன ஊர் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராம ஊர் அந்த ஊரில் பதினைந்து பேர் நீட் தேர்வில் இன்றைக்கி செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆல் இண்டியா செலக்ஷனில் ஆல் இண்டியா இதில் பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இந்த பதினஞ்சு சதவீதத்துலேயும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் அதிகமாக பயன்பெறக்கூடிய காலகட்டங்கள் வந்துட்டுருக்கு அது நீட்டு தேவை பொறுத்தது ஆனால் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம கவனிக்கணும் இது அதாவது வந்து ஒரு தகுதியான மாணவர்களை வந்து உருவாக்குறதுக்காக தான் நீட்டு தேர்வு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பெற்றவங்களே தப்பு செய்ய வச்சுருக்கிறதும் அதே நீட்டு தேர்வு தானே அதாவது என்ன பெற்றவங்களை தவிர்த்துன்னா ஏதாவது ஒரு இடங்களில் ஒரு ஒரு தவறு நடந்தால் அதுக்கு ஒட்டு மொத்தத்தை ஒரு பையன் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து அப்படியே மாட்டிக்கிட்டே இருக்காங்களே ஒரு பெரிய செயின் மாதிரி போயிட்டே இருக்காது என்றைக்குமே ஒரு திருடனை பிடிச்சிட்டாக்கி அவன் வந்து நாலஞ்சு இடங்களில் மாட்டியிருப்பாங்க அந்த அந்த செயின் லிங்க் போல் போய் போகும் அது ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாமே திருடு போயிடுச்சு எல்லாமே திருடன்னு மட்டும் சொல்லிட முடியாது ஹிந்திக்கு வாங்க வருவோம் ஒரே மொழி ஒரே நாடு அது ஹிந்தி மொழின்றார் அமித்ஷா அதில் தான் நீங்கள் இன்னும் நல்லா கவனிக்கணும் அமித்ஷாவுடைய தாய்மொழி வந்து குஜராத் அவருக்கு ஹிந்தி மொழி தாய்மொழி கிடையாது இன்னொன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கையே தாய்மொழி தான் முதலிடம் பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா எல்லா மாநிலத்திலையும் தாய்மொழியை தான் முதல்ல படிக்கும் தாய்மொழி அடுத்து இணைமொழியாக நம்ம எது வேணாலும் படிக்கலாம் அவர் என்ன சொன்னார்னா நமக்குன்னு ஒரு அடையாளம் வேணும் நீங்கள் தாய்மொழியை கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஹிந்தி கட்டாயம் கிடையாது நான் அவர் சொல்கிறது எனக்கு ஹிந்தி தாய்மொழி கிடையாது குஜராத்தி திரு மோடி அவர்களுக்கும் குஜராத்தி தான் தாய்மொழி இப்போ மோடியை வந்து உ மத்திய பிரதேசத்துலேயும் உத்தரப்பிரதேசத்துலேயும் போய் அவர் குஜராத் மொழியிலேயே பேசினா அந்த ம மக்களுக்கு புரியாது இன்னொன்று எல்லோரும் ஹிந்தின்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தை நம்ம படிக்கிறோம் உலகம் பூரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆங்கில மொழி வந்து நம்மளை அடிமையாக்குற மொழி நானூறு ஆண்டு காலம் நம்மளை அடிமையாக்குற மொழி அந்த மொழியை மட்டும் படிக்கலாம் நம்ம நாட்டில் ஒரு மொழியை மட்டும் நம்ம படிக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு சொல்கிறதுல என்ன நியாயம் இருக்குது இன்றைக்கி வேணால் நயனார் வந்து இதில் இருக்கலாம் பாஜகவில் இருக்கலாம் திராவிட பாரம்பரியத்துலேருந்து வந்தவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆனால் இன்றைக்கி வந்து வந்து பலதரப்பட்ட மொழிகள் பேசக்கூடிய ப பல்வேறு இனங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் ஒரே மொழிங்கிறத வந்து எப்படி திரும்ப திரும்ப நீங்களும் அதை ஒத்துக்கிறீங்க ஒரே மொழி நான் சொல்ல வரல அதாவது தாய்மொழி தமிழ் தான் நமக்கு உயிரின் மேலான தமிழ் மொழி தாய்மொழி அந்த தாய்மொழியை கண்டிப்பாக படிக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹிந்தி படிக்கிறத விருப்ப பாடமாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் கொண்டு திணிக்கிறாங்கல்ல சார் அங்கங்க அதாவது அது இருக்க வாய்ப்பு கொடுத்தா படிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ உண்மையிலே இப்போ என்னென்னா நீங்களோ நீங்களே மனசாட்சி படி சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம கும்மிடி பூண்டி பாடுறத தாண்டி போயாச்சுன்னா எந்த மொழியில் பேசி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம இளைஞர்கள் படித்தவங்களாம் இந்தியாவுக்குள்ளே போய் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா மாநிலங்களும் போகலாம் நான் எதுக்கு கும்பிடி பூண்டி தாண்டி எதுக்கு நான் போகணும்னு சொல்லுங்களேன் அதை முதல்ல இல்லை நம்ம தொழில் நிமித்தம் இப்போ இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கேருந்து வந்து பீகார் சைட்லேருந்து இங்கே வந்து ஹோட்டலில் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஹிந்தி படித்தவங்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அமெரிக்கா போனார் ஹூஸ்டனில் இன்றைக்கி ஐம்பதாயிரம் பேர் போனாங்க இந்தியர்கள் எதுக்கு அங்கே போனாங்க நம்ம இந்தியர்கள் எதுக்கு அங்கே போனாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ எதுக்கு நம்ம அடுத்த மாநிலத்து போகணும்னு கேட்குறீங்க இதை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் சார் எனக்கு அங்கே தேவை இருக்குது நான் போகிறேன் அங்கே போய் நான் கற்றுக்க போகிறேன் இதே மாதிரி தேவை இருக்கும்போது கற்றுக்கிடுங்க தேவை இப்போ எனக்கே ஹிந்தி தேவைப்படுது எனக்கு இப்போ தெரியுமா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹிந்தி ஹிந்தி இது வரைக்கும் எனக்கு தொட தொட மாலும் ஹிந்தி இப்போ ஆனால் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பாஜகவுக்கு போன பிறகு இல்லை பாஜக போன எனக்கு தேவைன்னு தெரியுது அதுக்கு வேணால் படிக்கிறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சது அதுதான் சார் இப்போ நான் என்ன நாகேந்திரன் சார் வந்து டெல்லிக்கு வந்து போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அடிக்கடி டெல்லி போயிட்டு வராரு ஹிந்தி தேவைப்படுது அதனால் ஹிந்தி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது போல் ஒருத்தருக்கு தேவை இருக்கும்போது அவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் திருநெல்வேலி இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கட்டாயம் ஹிந்தி தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன் திணிக்கிறீங்கன்னு தான் கேட்குறாங்க கட்டாயமாக எந்த எதுலேயும் சொல்லலை எல்லா மொழியும் தேவை எந்தெந்த மொழி தேவையோ அந்த மொழியும் நம்ம எல்லா மொழியில் அவங்க ஹிந்திக்கான தேவை இன்றைக்கி இருக்குதுன்றீங்களா ஹிந்தி என்னென்னா அமித்ஷா சொன்னது இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒரு மொழ
இல்லை இந்த பக்கம் ஒரு தடவை இந்திய பற்றி அவர் பேசுகிறாரு அமித் ஷா பேசுகிறாரு அப்படி எதிர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் பயங்கரமாக கிளம்புது உடனே மோடி வராரு தமிழ் தொன்மையான மொழி தமிழ் தான் மூத்த மொழின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பக்கம் பேசிட்டு போகிறாரு அவர் பயந்துட்டாங்க அர்த்தம் மோடி பேசினால் அவர் பயப்படல அதாவது மோடி பேசினாலும் பேச இருந்தாலும் தமிழ் மொழி போல் இனிதான மொழி உலகத்தில் எங்கேயுமே காணும் அப்படியா எல்லாம் தமிழை வச்சு தான் வந்திருக்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழில் உள்ள இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் காப்பியங்கள் வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பு நம்ம தமிழ் மொழிக்கு இருக்குது ஆக எந்த காலகட்டத்திலும் இந்த தமிழ் மொழியை மட்டும் அழிக்கவே முடியாது இல்லை இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து மோடி பேசுனது கூட வந்து தமிழுடைய த தமிழோட அருமை பெருமையை பற்றி பேசுனது கூட அப்படியே கட்டி அணைக்கிற மாதிரி அணைச்சி கழுத்து நறிக்கிற வேலை தான் அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அது உங்களுடைய கற்பனைக்கு அவர் பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் எல்லோரும் இந்தியிலே பேசிகிட்டு இருக்காங்க தமிழ் படி அவர் என்ன சொன்ன அமெரிக்கா போகும்போது பேசும்போது கூட எனக்கு தமிழ் படிக்கணும் ஆர்வமாக இருக்குது நான் தமிழ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் அவர் என்ன சொல்லார் நான் இப்போ டெல்லிக்கு போகும்போது யார்கிட்டையும் எங்கள் தலைவர்கள்ட்ட யார்கிட்டையும் இந்தியில் பேச முடியல நான் ஹிந்தி படிக்கணும் நாங்கள் ஆர்வமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அவ அவங்க வந்து சரி அப்போ ஹிந்தி படிச்சுட்டா நல்லது அப்படின்னு நினப்பாங்க ஹிந்தி திணிப்பு பகவத்கீதையை பாடமாக வச்சதுன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் நம்மகிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு பாஜகவோட மாநில துணைத் தலைவரான நைலா நகேந்திரன் இன்னும் கூட அவர்கிட்ட கேட்க நிறைய கேள்விகள் இருக்குது கேட்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மாநிலத்துறைக்கு <laughs> 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 அமெரிக்காவுக்கு விசாவே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு நாடு மோடிக்கு ரெண்டாவது விசா கொடுத்து அவங்கள வரவேற்று ட்ரம்ப் குடும்பத்திட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்னுடைய குடும்பம் அப்படின்னு ட்ரம்ப் வந்து அவருடைய குடும்பத்தை மோடிகிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறார் அது ரெண்டாவது இப்போ மோ நம்ம மோடியை போனாங்க ஹூஸ்டன் நகரில் ஐம்பதாயிரம் இந்தியர்களை கூப்பிட்டு வச்சுட்டு நான் போன தடவை வரும்போது உங்களுடைய குடும்பத்தை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தினீங்க இப்போ என்னுடைய குடும்பத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன்னு அமெரிக்காவுக்கே ட்ரம்ப் அறிமுகப்படுத்திட்டு வந்திருக்கார் இவ்வளோ பெரிய திறமை உள்ள ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் கெடுதல் செய்வார்னு நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க சரி அப்படின்னா திடீர்னு என்ன தமிழ் மேலே மோடிக்கு அவ்வளோ பாசம் தமிழ் மேலே அதாவது இப்போ இல்லையே அவர் எப்பொழுதுமே தமிழ் மேலே வெறுப்பாருன்னு எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் ஹிந்தி படிக்கிறது தப்புன்னு நானும் சொல்ல வரவே இல்லை சார் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வந்து மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் ஆகட்டும் ரயில்வே ஆகட்டும் பேங்க் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்திக்காரங்க தான் இருக்காங்க அதாவது தமிழர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பறி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்கள் டெல்லியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபீஸ்கள் நம்ம ஆட்கள் தான் இருக்காங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கிறது பூரா நம்ம ஆள் இருக்கிறாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நம்ம ஆள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி காஷ்மீரில் இன்ச் இன்சார்ஜ் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் இருக்கார் நீங்கள் ஒரு பர்சன்ட் இருக்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்துட்டாங்க போல கிட்டத்தட்ட அவங்க மதுரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ரயில்வேல வந்து வேலை பார்க்குறவங்கள கிட்டத்தட்ட வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இவங்க தான் இருக்காங்க அதாவது இது ஹிந்தி பேசுகிறவங்க தான் இருக்காங்க ரயில்வேல வந்து ரெக்ரூட் போ ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ஆல் இண்டியாவில் செலக்ஷன் அது ஆல் இண்டியா எக்ஸாமினேஷன் அதில் எழுதி சில பேர் இங்கே வருவாங்க நம்ம ஆட்கள் எழுதி அங்கே போவாங்க அதனால் இது நீங்கள் ஒரு சதவீதம் இது ஐம்பது சதவீதம்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டு மட்டும் தயவு செய்து சொல்ல முடியாது இல்லை அவங்க இல்லைன்றீங்களா அப்போது இர் வந்திருக்காங்க இருப்பாங்க நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்காக ஐம்பது சதவீதம்னு நீங்கள் மட்டும் எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லை அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கோடி இருபது லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க வந்து இந்த ஹிந்தி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க மொத்தமாக கொண்டு வந்து அப்படியே இறக்கிட்டாங்க போல இருக்குது வடநாட்டிலேருந்து அதாவது அப்படி அப்படிலாம் ஒரு ஒரு ஒன் டைமில் வந்து இறக்க முடியாது எல்லோரும் வந்திருப்பாங்க இதே மாதிரி அவங்க நம்ம அவங்க மாநிலத்தில் போகும்போது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்காரமாக தமிழெல்லாம் வந்துட்டான் அப்படின்னு அவங்க கேட்டான் நீங்கள் நம்ம நிலமை என்ன ஆகும் ஆனால் அவ்வளோ பேர் யாரும் போலே சார் இங்கேருந்து போகலன்னு எதை வச்சு சொல்ல முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கன்னு எதை வச்சு ஆதாரம் சொல்கிறீங்களோ அது மாதிரி சொல்கிறாங்க கணக்கு சொல்கிறாங்களே ஒவ்வொரு ஒன்று இருபதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோடி இருபது லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க அது வந்து அரசியலுக்காக சொல்லுவாங்க சரி வெளியூர்லாம் கொடுக்கல உங்கள் ஊரில் நெல்லையில் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை நெல்லையை பற்றி ஹிந்தியில் நிறைய பேர் தனியாக பிரச்சார சபா வச்சு ஹிந்தி படித்து எல்லாம் தனியாக பட்டமளி போலாம்லாம் நடத்திட்டுருக்காங்க நானே அதில் போய் கலந்துக்கிட்டு அவங்களுக்குலாம் இந்த
எந்த சூழ்நிலை அன்றைக்கி அவங்க என்னென்ன சுச்சுவேஷன் வரும் இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய பேர் கட்டடம் கட் கட்டுவாங்க எப்படி இருக்கணும் என்ன சூழ்நிலை எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய இது இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இப்போ நம்ம நாடு இந்திய நாடு இந்திய நாட்டில் கூட வச்சிடலாம் அமெரிக்கா நியூ ஜெர்சி யூனிவர்சிட்டியில் கூட வச்சுருக்காங்களே இங்கே கேட்குறாங்க பைபிள் வைங்க குரானை வைங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவும் வைக்க முடியும் வைக்கலாம் அதில் உள்ள இந்த மாதிரி சிஸ்டங்கள் தான் வச்சவனும் தப்பில் வைக்கக்கூடாது நான் சொல்லவே இல்லை வச்சதை தப்புன்னு யாரும் சொல்லாதீங்க இன்னொன்று வைங்கன்னு சொல்லலாம் இது வச்சது தப்புன்னு சொல்கிறது வந்து எந்த விதத்தில் இல்லை இது ஒரு மாதிரி மத திணிப்பு தானே மத திணிப்புன்னு ஒன்று சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து இது இந்த நாட்டில் வந்து எல்லா மதமும் சமூகம் மாதிரி தான் எல்லாருமே நடந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால் ஒரு திணிப்புன்னு எதுவுமே நினைக்கக்கூடாது அதில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் தவிர நமக்கு வாழ்க்கையில் தேவை இருக்கா தேவையான நல்ல விஷயங்களை மட்டும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு மற்ற விஷயங்களை அப்படி விட்டுடலாம் இதை வச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் என்னுடைய எண்ணம் இல்லை இதில் அரசியல் யாருமே பண்ணலை இதில் எதுக்கு ஒரு மத நூல் மத நூல் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ள பாடமாக எதுக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எதுக்குன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்குறதே நீங்கள் உலகம் பூரா எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இது ஆமாம் இதை மத திணிப்பு சொல்லும் போது இது தெரியாதவங்களுக்கு கூட இது இது மத திணிப்பான்னு இப்போ எல்லாம் தெரிய முடியும் வேறு என்ன நூல் சார் சொல்லுங்கள் சார் பகவத்கீதையை வந்து ஒரு என்னென்னா பகவத்கீதையில் சில கீதா உப உபசயங்களை எது நடந்ததோ வாழ்க்கையில் நல்லா நடந்தது இது இது மதம் கிடையாது எது நடக்க இருக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கும் எதுவும் நடந்து எதுவும் நல்லாவும் நடக்கல எதுவும் நல்லாவும் நடக்க போறது இல்லைங்கிறதுனாலதான் இது வேணான்றாங்க இல்ல இல்ல நல்லா நடக்கலன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல அப்ப இந்திய சமஸ்கிருதம் வேணும்ன்றீங்க நீங்க என்ன பொறுத்தவரையில எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் என்ன பொறுத்த இந்தி வேணும் சமஸ்கிருதம் வேணும் உருது வேணும் எல்லா மொழியும் வேணும் தமிழ் அப்ப வேண்டவே வேணாம் தமிழ் வேண்டான்னு சொல்லி தமிழுடைய அசைவாரம் என்னுடைய தாய் இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் மாற்ற முடியும் தாயும் தாய் மொழியும் யாராலும் மாற்ற முடியாது மாற்ற முடியாது மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அழிஞ்சு போகிறதுக்கு விட்டுட்டீங்களே இப்படி இப்படி அழிய முடியும் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அழிஞ்சு போகவே போகாது இன்றைக்கி தமிழ் எத்தனை ஆண்டு கால் இன்றைக்கி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திற்கு முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ் இயல் இசை நாடகம் இன்றைக்கி அடிப்படையான அத்தனை கருத்துக்களையும் வேறு எந்த மொழியும் உள்ளதால் இலக்கணமும் காப்பியங்களும் உள்ள அருமையான மொழி தொன்மையான மொழி இந்த மொழியை யாராலும் எந்த காலத்திலும் எந்த சுனாமியாலும் எந்த புயலாலும் இந்த உலகமே அழிந்தாலும் தமிழ் மொழியை மட்டும் யாராலும் அழிக்க முடியாது பாஜகவோட மாநில துணைத் தலைவரான நைலா நாகேந்திரன் நிறைய விஷயங்கள் மட்டும் பேசிட்டு இருக்காரு இன்னும் கூட அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் இருக்குது கேட்கலாம் ஒரு ஸ்ரீ அடி பிறகு சிறப்பு நேர்கால நிகழ்ச்சியை தொடர்கிறது பாஜகவின் மாநில துணைத் தலைவர் நைனா நாகேந்திரனுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் திறந்து பேசுவோம் உண்மையில உங்க மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க பாஜகவுக்கு போன பிறகு அங்க நடக்கிற இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஏன்டா அங்க வந்து ஏதாவது ஃபீல் பண்றீங்களா எனக்கு உண்மையிலே ஒரு ஆன்ம ஆத்ம திருப்தி இருக்கு என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம சொன்னா கூட அது தவறா தெரியும் கிரிட்டிச்ச மீன்ஸ் போடுவாங்க எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்குது அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஓடி ஓடி இது பண்ணுறத விட நாட்டுக்காக நாட்டுப்பற்று தேசப்பற்று ஆன்மீகம் இதில் எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அதில் எது வரை போகுமோ அது வரை போகலாம் இல்லை இங்கே போய் மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு இதை ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை 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 வந்த உடனே அது நல்ல மரியாதை கொடுத்தாங்க வெற்றி தோல்வின் போது அரசியல் வேறு மாதிரி விஷயம் ராம்நாடு தொகுதியில் வந்து சீட்டு கொடுத்தாங்க திரு மோடி அவர்களே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அதனால் எனக்கு அதில் ஒன்றும் வருத்தம் ஒன்றும் இல்லை வெளில வந்த பிறகு தாய் கழகத்தை பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க எப்படி போயிட்டுருக்குது இது தாய் கழகம் நான் என்றைக்குமே மறைந்த இதயம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா இன்றைக்கி பாஜாவுக்கு போன பாஜாவுக்கு போனால் கூட என் வீட்டில் அவங்களுடைய படம் வச்சுருக்கேன் எல்லா மேடையிலும் தொடர்ந்து அவங்களையும் பற்றி நான் போழ்ந்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஜெயலலிதா இந்த பக்கம் அதே போல் வந்து எடப்பாடி ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்குற ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க ஒப்பிட்டு இப்போ பேசலாம் இல்லை அம்மாவோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது பேச முடியாது அம்மா என்பது வேறு இவர் இவருக்கு தெரிந்த வகையில் அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் பாஜக என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும்தான் அதிமுக கேட்குமா அப்படி ஒன்றும் எல்லா இப்போ நீங்கள் பார்லிமெண்ட் நடந்த எல்லா இதுலேயும் அவங்க அவங்க ஒன்றும் பா பாஜக எல்லாம் ஆதரித்து ஓட்டு போடலை எதிர்த்தும் ஓட்டு போடலை அவங்க முடிவு தனியாக கொள்கை முடிவு தனியாக வச்சுருக்காங்க பாஜக என்ன கொள்கையோ அதுதான் அதிமுகவோட கொள்கை பாஜகவோட ஒரு பி டீம் தான் அதிமுக அப்படின்லாம் தானே வெளியில் பரவலான பேச்சாக இருக்குது வெளியில் பரவாயில்ல வெளியில் உள்ள பேச்சுக்களும் நம்ம வந்து அது நடக்கிற செயல்பாடுகளும் அப்படி தான் இருக்குது அது பாஜக இது வெளிப்படையை எதிர்க்கவே மாட்டேங்குது அதிமுக இ
நான் வந்து வந்துட்டேன் வந்தது பிறகு அங்கே திரும்பி இப்படி போக முடியும் சரி சார் கடைசியாக இப்போ இது மோடி இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது தமிழோட பெருமைகளை பற்றி பேசுனது அதே போல் எனக்கு இட்லி பிடிக்கும் தோசை பிடிக்கும் பொங்கல் பிடிக்கும் வடை பிடிக்கும்னு சொல்லி சொன்னதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து கால் ஊட்டுறதுக்கான ஒரு வழியா இல்லை கால் ஊன்ற வழின்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து அவருடைய இஷ்டப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க இட்லி பிடிக்கும் தோசை அதாவது இப்போ நீங்கள் டெல்லிக்கு போயாச்சுன்னாக்கே இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு போனுக்கு போனீங்கன்னா அவர் தெரியும் நீங்கள் நார்த் இண்டியன்ஸ் எல்லாமே இப்போ இட்லி தோசை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க நார்த் இண்டியன்ஸ் சப்பாத்தி புரோட்டா சாப்பிட்டவங்க இப்போ டெல்லி தமிழ்நாடு போகணும் போனீங்கன்னா எல்லோரும் இட்லி தோசை சாப்பிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வெளிநாடுகள் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒயிட் பீப்புள் கூட நம்ம வெஜ் ஹோட்டல்ஸ் வந்து எல்லோரும் தோசை இட்லி சாம்பார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் அவர் வந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்றதுங்கிறது அவர் பெரிய விஷயம் இது கால் ஊன்றதுக்கான வழி இட்லி சாப்பிட்டா தான் மோடிக்கு இங்கே ஓட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிலைமைங்கள்லாம் இல்லை நிச்சயமாக நல்ல என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தாங்க ஒன்றும் நடக்கல கடைசியாக இப்படியாவது வருவோமே இப்படியாவது இறங்குவோமே அப்படின்னு சொல்லி இறங்கிட்டாங்களா அப்படி இன்னும் நாள் இருக்குல்ல உங்களுக்கு அடுத்தல சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மாநிலங்களில் வந்துட்டாங்க மீதி உள்ள மாநிலங்களில் அடுத்தால வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மகாராஷ்டிராவில் அடுத்தால நிச்சயமாக அவங்க ஆட்சியை பிடிக்க போகிறாங்க இப்போ கேரளா தமிழ்நாடு மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது அடுத்தால வர்றதுக்கும் ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தம தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலர்ந்தே தீருன்னு சொன்ன தமிழிசை கவர்னர் ஆகி போயிட்டாங்க இனி அதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது ஒரு பர்சன்ட் ஏதாவது தெரியுது அவங்க கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு நிச்சயமாக ஒரு பர்சன்ட் இல்லை எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் கை கொடுக்கறது கட்டி அணைக்கிறதுலாம் வேறு ஓட்டு போடுவாங்களா நிச்சயமாக போடுவாங்க அதுக்குள்ள காலகட்டங்கள் நிச்சயமாக வரும் இல்லை காலகட்டம்னா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கும்ல அதாவது என்னென்னா இன்னொரு ஐந்து பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் சாமி போட்டா உன்னோட பேசிட்டு இருக்கோம் அவராவது செய்யட்டும் அவ்வளோதான் வாய்ப்பு இருக்குன்றீங்க நிச்சயமா இருக்கு நன்றி சார் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றமைக